ஹீலர் உபைத் ரோமன் செங்கல்பட் அசதி சோர்வு ஏன் ஏற்படுகிறது பொதுவாக நம்ம அசதி சோர்வு ஏற்படும்போது நம் உடலில் வந்து சத்து குறைபாடுன்னு சொல்லி சத்து மருந்துகளை எழுதுகிறாங்களே சார் இதற்கு நாம் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு பல பேர் இந்த கேள்வியை வந்து பதில் சொல்லுங்கள் சார் எங்களுக்கு பொதுவாக அசதி சோர்வு ஏற்படுறதுக்கு அது வயது காரணமல்ல யார் வேணாலும் அசதி சோர்வில் இருப்பாங்க இந்த அசதி சோர்வுடைய ஆரம்ப அறிகுறி தான் நோயின்னு அறிகுறி ஏதோ ஒரு நோய் கழிவுகள் உடலில் தேங்கிடுச்சு நம்ம அந்த கழிவுகளுக்கு காரணம் தெரியாமல் இந்த அசதி சோர்வுக்கு உடல் சத்துக்கள் குறைபாடு தான் அப்போ நம்ம சத்து உணவுகளே சாப்பிடாமல் இருக்கிறது இல்லை எல்லா உணவுலேயுமே எல்லா சத்துக்களும் நிறைந்து தான் இருக்கிறது அப்போ வர இருக்கக்கூடிய உணவுகளில் நமக்கு ஏன் இந்த சத்துக்கள் வந்து நமக்கு கிடைக்கல இந்த ஒரு கேள்வி இருக்குது நம்ம உடம்பில் ஏற்கனவே கழிவு இருக்கிறனால தான் அசதியும் சோர்வு இருக்குது பொதுவாக இந்த மாதிரி அசதி சோர்வுகள் இருக்கும்போது மிக எளிமையான முறையில் நம்ம உடலை எப்படி நம்ம அதை சீர்படுத்திக்கிறது இப்போ பொதுவாக நம்ம நல்லா ஆக்டிவாக இருப்போம் எல்லா வேலையும் செய்ய முடியும் ஓடுவோம் ஆடுவோம் எத்தனை படி யார் சொன்னாலும் ஏறி இறங்கிடுவோம் திடீர்னு நமக்கு ஒரு சோர்வு வருது அசதி வருதுன்னா ஏதோ உடலில் எதிர்க்குது என்ன எதிர்க்குன்னா ஏதோ ஒரு க நம்ம உடலுக்கு எதிரான ஒரு கழிவு உடலில் தேங்கிடுச்சு அதை எதிர்க்கிறது தான் இந்த உடலுடைய வேலை நம்ம அதை புரிதல் இல்லாமலே ஏதோ ஒரு அப்படின்னு நினச்சி நம்ம மருந்துகளை மாத்திரைகளை எடுத்துக்கும்போது கடைசி வரைக்கும் இந்த சோர்வுலேயே இருப்போம் நீங்கள் ஒரு வருஷம் இல்லை ரெண்டு வருஷம் இல்லை மூணு வருஷம் இல்லை நாலு வருஷம் ஏன்னா நிறையா பேர் சொல்லுவாங்க சார் ரொம்ப வருஷமாகவே சோர்வும் வசதியில் இருக்குது அப்பப்போ ஏதாவது இந்த மருந்து சாப்பிடும்போது ஆக்டிவாக ஆயிடுறேன் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அது குறைஞ்சிருது அதுக்கப்புறம் திரும்ப ரீ சார்ஜ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு திரும்ப ஒரு சத்துக்கள்லான உணவுகளையும் மருந்துகளையும் எடுக்கிறதா இருக்குது அப்படின்னாங்க சரி இந்த முறையில் எப்படி சரி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு டம்ளர் தண்ணியில் ஒரு சும்மா ஒரு கைப்பிடியை விட கொஞ்சம் குறைவான ஒரு கொத்தமல்லி தலை எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு ஒரு ஜூஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் கால் லெமன் உப்பு சேர்த்து கொஞ்சம் லைட்டாக மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க இதை காலை உணவுகளில் யாரெல்லாம் இந்த அசதி சோர்வு மயக்கம் இருக்குது அப்படின்றவங்க இதை காலை உணவுகளில் ஒரு 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 மூணு நாளைக்கு எடுத்து பாருங்கள் மூணு நாளில் ஒருத்தங்களுக்கு சரியாயிடுச்சுன்னா விட்டுருங்க சரி சரியாகல ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் சரியாயிடுச்சுன்னா இன்னும் ஒரு மூணு நாள் கண்டினியூட்டி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த முறையை ஒரு ஏழு நாள்லேருந்து ஒரு பதினஞ்சு நாள் வரைக்கும் அதனுடைய விகிதத்தை ஆச்சாரம் பொறுத்து யாருடைய அசதி சோர்வு மிகுதியாக இருக்கோ இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு இதோடு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மூன்று வேலை உணவுகளில் ஃபஸ்ட்டு இல்லை நாளில் வந்து ஒரு வேலை மதியம் மட்டும் உணவு எடுத்துகிட்டு காலையில் இரவில் வந்து இயற்கையான உணவுகள் பழங்கள் காய்கறிகள் இந்த மாதிரி சாலட் மாதிரி பண்ணி கூட சாப்பிட்லாம் திரும்ப ஒரு இன்னும் ஒரு மூணு நாளைக்கு அப்புறம் நல்ல உடம்பு ஒரு தெம்பு ஒரு ஆக்டிவாக இருக்குன்னு போது ரெண்டு வேலை உணவு ஒரு வேலை இயற்கை உணவுகள் எடுத்துக்கலாம் அது பழங்களாக இருந்தாலும் சரி ஸோ காய்கறி சாலட்டு எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இன்னும் ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறம் இன்னும் அசதி சோர்வே இல்லை நல்லா ஆக்டிவாக இருக்கும்போது நீங்கள் உங்களுக்கு பிடித்த உணவுகள் எடுக்கலாம் இடையிடையே உணவை கம்மி பண்ணிவிட்டு சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடியே ஏதாவது ஒரு பழங்கள் சாப்பிட்ற ஒரு பழக்கப்படுத்திட்டிங்கன்னா இந்த உணவில் இருக்கக்கூடிய உயிர் சத்தும் நுண்ணீர்களும் மிகையாக நம்ம உடம்புல கிடை இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போ தாகம் இருக்கும் பார்த்துருப்பீங்க இந்த தாகம் ஏன் ஏற்படுதுன்னா நம்ம உடம்புல ஆக்சிஜன் அளவு கம்மி ஆயிடுச்சுன்னா தண்ணியில் இருக்க ஆக்சிஜனை பெறுவதற்கு தான் தாகமே அளவுடைய வேறுபாடு வரும் நம்ம தண்ணி இவ்வளோ குடின்னு சொல்லும்போது கூட நமக்கு புரியாது ஏன் ஒரு சிலர் அதிகமாக தண்ணி குடிக்கிறாங்க ஒரு சிலர் குறைவாக குடிக்கிறாங்க அப்படின்னா அதிகமாக குடிக்கிறவங்களுக்கு அந்த ஆக்சிஜன் அளவு அதிகப்படுத்துருக்கா இந்த உடம்புக்கு தேவை அப்படின்றது காற்றுலேயோ உணவுலேயோ கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஆக்சிஜன் அளவு குறைஞ்சிச்சின்னா தாகம் மூலம் அந்த தண்ணி மூலம் பெறதுக்கு தான் தாகம் அதிகமாகும் இது போல் தான் நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய உணவுகள்லையே நம்ம இதை சீர்படுத்த படுத்த உடல் ஆரோக்கியத்துக்காக திரும்பிடும் அசதி சோர்வுன்றது ஆரம்ப அறிகுறி சொன்னேன் நமக்கு தெரியாத பல நோய்க்கு காரணியாக இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் கூட மிக எளிமையான முறையில் வெளியாக்கிக்கலாம் இது மாதிரி முறையில் கூட நீங்கள் அக்குப்பஞ்சர் சிகிச்சை முறையோடு இதை செய்யும்போது மிக விரைவாக உங்களுக்கு தீர்வு ஏற்படும் இல்லைங்க ரொம்ப நாளாக இருக்குது என்ன தான் சாப்பிட்டாலும் எனக்கு சரியாகலை அப்படின்னா நீங்கள் நேரடியான சிகிச்சைக்கு வருவது மிகச்சிறந்தது இந்த வீடியோ பிடிச்சிருச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள்